Ja, 4 zu 1 Sieg für Borussia Dortmund da in der Swissbor Arena. Und bei mir ist ein Dortmunder, der Ilkay Gündogan. Ja, 4 zu 1 Sieg hier in der Schweiz. War das für euch ein lockerer Aufgalopp oder wie war das Spiel? Ja, definitiv nicht. Ich glaube, der FC Luzern war heute ein sehr, sehr würdiger Gegner. Hat uns das Spiel sehr, sehr schwierig gemacht und von daher war das für uns wieder mal ein sehr guter Test. Wir sind jetzt mittlerweile sechs Tage im Trainingslager. Ähm, dementsprechend äh, sind die Kräfte auch äh, nicht mehr ganz so da. Aber es war auf jeden Fall definitiv ein super Test heute nochmal für uns. Ähm, jetzt haben wir morgen nochmal einen vollen Trainingstag. Und dann geht es am Donnerstag äh, ja, gestärkt wieder nach Dortmund zurück. Jetzt war volles Haus, hat auch viele BVB-Fans. Wie ist das für euch auch hier in der Schweiz äh, so unterstützt zu werden? Ja, mittlerweile haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, dass äh, egal wo wir auf der Welt spielen, dass immer BVB-Fans dabei sind. Von daher ist das eine tolle Sache und ähm, vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, die heute da waren. Nicht nur unsere BVB-Fans, sondern auch die Zuschauer vom FC Luzern. Es war eine tolle Atmosphäre und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute hier spielen zu dürfen. Jetzt die Meisterschaft in der Schweiz, die läuft schon. Bei euch ist noch ein bisschen Zeit. Was fehlt noch bis zum Auftakt? Ja, wir sind noch mitten in der Vorbereitung. Von daher ähm, sind alle Körner noch nicht wieder da. Das ist aber auch völlig normal. Ähm, wir haben jetzt noch ähm, zwei, glaube ich, in, ja, in volle intensive Wochen und dann ähm, ja, geht es mit dem Pokal dann äh, wieder los. Und da freuen wir uns sehr drauf und wir haben jetzt noch ähm, ja, den einen oder anderen Test hin, äh, vor uns und ähm, das wird spannend und ähm, dann kann es ehrlich gesagt langsam wieder losgehen. Okay, Ilkay Gündogan, vielen Dank für das Interview und viel Glück mit dem BVB für die neue Saison. Dankeschön, danke. Und wir machen jetzt gerade weiter mit dem FCL-Akteur, mit dem Jérôme Thiesson. Ja, Jérôme 1 zu 4, ein Resultat gegen den Champions League-Finalist. Ich glaube, mit dem kann man leben, das kann sich sehen lassen. Ja, wir haben uns dann eine Weile Am Schluss haben wir gleich vier bekommen. Sie haben das sicher nicht einfach gemacht. Wir haben gesehen, dass sie physisch ja, 1, 2, 3, 4 Ligen über uns sind, obwohl sie immer noch im Trainingslager sind. Hier sind die Meisterschaft, sie sind im Trainingslager, du sagst es. Jetzt im Hinblick auf den Aarau-Match, was hat das Spiel heute gebracht? Irgendwelche Aufschlüsse oder mit den vielen Wechseln schwierig einzuschätzen? Ja, also wir richten uns natürlich am Spiel vom letzten Wochenende von der Meisterschaft. Das war ein Test für, für Dortmund und äh, wir haben da natürlich unsere Freude daran gehabt, aber äh, nehmen aus diesem Spiel hoffentlich nicht äh, sehr, sehr viel mit für äh, den Wochenende gegen Aarau. Jetzt hast du noch das FC-Liebli an. Gehst du noch zu einem Dortmund-Spieler das Liebli tauschen? Ja, ich glaube glaub, schon noch, dass ich zu einem komme, ja. Okay, merci, Jérôme Thiesson. Viel Glück dann gegen Aarau. Und uns nimmt es natürlich auch Wunder, was die beiden Trainer zu sagen haben. Zum einen der Carlos Bernecker und zum anderen der BVB-Trainer, der Jürgen Klopp. Die beiden Trainer gerade im Anschluss hier in der Mediekonferenz live im FCL TV.